പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഭാഗമായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയിലേക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാം ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അംഗമല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഒക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകം നിങ്ങൾ അംഗമാണെങ്കിൽ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പാത്തിലൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അവിടെ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം അതുപോലെ തന്നെ പൈസ ഇതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകം കുറേ ടൈം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ റാലി നടക്കുന്നത് അടുത്ത മാസമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത മാസം റാലി നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ റാലി നടക്കുന്നതിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ കൂടി ചെയ്യാം എനിവേ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം കണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ സൈലത്തിൽ ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മിനിമം പ്ലസ് ടു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രൂ ഒക്കെ സൈലത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അവിടെ സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ തുച്ഛമായ പ്രൈസിലായിരിക്കും ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകൾ എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്താൽ അവർ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ബാത്തിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പോയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു റാലിയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകം ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുക കാരണം നമുക്കിതിന് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനോ ഓഫ്ലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷനോ ഒന്നുമില്ല ഡയറക്റ്റ് അവിടെ പോവുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക റാലി കോടുക കെ പാസ്സാവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രൊസീജിയറിൽ പോവുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെലക്ഷൻ വരുന്നത് എനിവേ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫോർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഫെൻട്രി ബറ്റാലിയൻ ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമിയിലേക്കാണ് ഫോർ യൂണിറ്റ് അണ്ടർ ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമി ഗ്രൂപ്പ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സദേൺ കമാൻഡ് നമ്മുടെ സദേൺ കമാൻഡിലേക്കുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഒരുപാട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സദേൺ കമാൻഡിലേക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഒരു ബറ്റാലിയൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ടെറിറ്റോറിയൽ ആർമീൻ്റെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വന്നിട്ടുള്ള വേക്കൻസി ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അതായത് കോൺസ്റ്റബിൾ നമ്മുടെ സോൾജർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ജി ഡി ആണ് അതിന് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറോളം ഒഴിവുകൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേക്കൻസി വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ഒഴിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ ഹെയർ ഡ്രസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ് വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും കൊക്ക് മെസ് വന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇ ആർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടീഷ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് മെട്രോളജി അതുപോലെ തന്നെ മസാൽജി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വേക്കൻസി നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും വാഷർമാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷെഫ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷെഫ് സ്പെഷ്യൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിവാർഡ് പിന്നെ വുഡ് വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആർട്ടീഷ്യം തന്നെ അതുപോലെ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് സോൾജർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് അപ്പോൾ സോൾജർ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് ഇവിടെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജി ഡി ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നടക്കുന്ന റാലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞത് ആറാം തീയതി നവംബറിലുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര വരെ അതിന് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ തമി
ഈ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കോയമ്പത്തൂർ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റാലി നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ഈ ഡേറ്റിൽ പോകണമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ ഒരു ഡേറ്റിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒൻപത് അതുപോലെ പത്ത് ഡേറ്റുകൾ നവംബർ ഒമ്പത് പത്ത് ഡേറ്റുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിനുള്ള റാലികൾ തമിഴ്നാട് വെച്ചിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ പറയുന്ന വേക്കൻസി നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അത് നമ്മൾ മഹാരാഷ്ട്ര വർട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ സോൾജർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വേക്കൻസി അതുപോലെ തന്നെ സോൾജർ ട്രേഡ്സ്മാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഇരുപത്തിനാല് വേക്കൻസി അപ്പോൾ ആ വേക്കൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടോട്ടലായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് വെച്ച് നടക്കുന്നത് സോൾജർ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് ഒഴിവുകൾ അതുപോലെ ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇവിടെ അമ്പത് ഒഴിവുകളായിട്ട് അമ്പത് ഒഴിവുകളായിട്ട് കൊടുത്തത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേക്കൻസിയും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കർണാടകത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന റാലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രാഷ്ട്രീയ മിലിറ്ററി സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് ബെൽഗാവി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് കർണാടകത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റാലി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള റാലിക്കും നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം കേരളത്തിലുള്ളവർക്കുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ അത് ഇവിടെ തന്നെ കൊടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആറ് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആ ഒരു ഡേറ്റിലാണ് നമുക്ക് തമിഴ്നാട് അതുപോലെ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് കർണാടകത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ റാലി നടക്കുന്നത് അവിടെ പോസ്റ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ജനറൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എഴു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് ഒഴിവുകളുണ്ട് അതുപോലെ ട്രേഡ്സ്മാൻ അമ്പത്തി മൂന്ന് ഒഴിവുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവുകൾ കൊടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ മറക്കേണ്ട ആറ് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ഇവിടുത്തെ റാലി നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ റാലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം തമിഴ്നാട് മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റാലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ആൻഡ് മനൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിലൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് ടു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി ഡിക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ് വേണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കിൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം ഓരോ വിഷയത്തിനും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഡി പ്ലസ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ സോൾജർ ക്ലർക്ക് പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർ പ്ലസ് ടു പാസ്സായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രീമിൽ ആർട്സ് കൊമേഴ്സ് സയൻസിൽ പാസ്സായ മതി അറുപത് ശതമാനം മാർക്കോടുകൂടി ഓരോരു സബ്ജക്റ്റിനും അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം അത് കൂടാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് മാത്സ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് അത് അമ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സോൾജർ ട്രേഡ്സ്മാൻ ആണ് അതിന് പത്താം ക്ലാസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ടെൻത്ത് പാസ് ട്രേഡ്സ്മാൻ ആണ് പത്താം ക്ലാസ്സും അതുപോലെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ സോൾജർ ട്രേഡ്സ്മാൻ എയ്ത്ത് പാസ് ആണ് അതായത് ഹൗസ് കീപ് ഹൗസ് കീപ്പർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളാണ് മെസ് കീപ്പർ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ അതിന് എട്ടാം ക്ലാസ് മാത്രം മതി പിന്നെ ഓരോരോ സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും പറയുന്നുണ്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ് മാത്രം മതി എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ദൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഹൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നൂറ്ററുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആവശ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൺപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം അൺഎക്സ്പാൻഡ് ആയിട്ട് എഴുപത്തിയേഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ആദ്യം നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പതിനെട്ട് ടു മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓടി തീർത്താനായിട്ട് വൺ മൈൽ റണ്ണാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓടി തീർത്താനായിട്ട് അഞ്ചര മിനിറ്റ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചര മിനിറ്റിന് അറുപത് മാർക്ക് നൽകപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ
ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ സയൻസ് അതുപോലെ മാത്സ് തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഷോർട്ടായിട്ടൊന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ പേജ് തായത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതൊന്ന് നോക്കി വായിച്ച് നോക്കുക ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ എയ്ത്ത് പാസ് പോസ്റ്റിന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എയ്ത്ത് പാസിൻ്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ പാസ് ആയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ഡൊമിസൈൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് റിലീജിയസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സിഖ് ഇതിനൊക്കെ തെളിയിക്കുന്ന റിലീജിയസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം ക്യാരക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം അത് അതുപോലെ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് തെളിയിക്കുന്ന അൺമാരീഡ് ആണോ മാരീഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം അതുപോലെ റിലേഷൻഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരെങ്കിലും ആർമിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് റിലേഷൻ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് കൊണ്ടുപോകണം ഇരുപത് കോപ്പി ഫോട്ടോസ് കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് പോകുമ്പോൾ കരുതേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക സോ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഏകദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് റാലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവിടെ നോടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്പോർട്സ് ഐറ്റം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പേജ് കൊടുത്തത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ റാലി എടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത മാസമാണല്ലോ റാലി അപ്പോൾ അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓളിൽ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും ക